கடந்த சில மாதங்களாக நம்முடைய தமிழகத்திலும் கேரளத்திலும் மற்றும் பல இடங்களிலும் வெள்ள பெருக்கின் காரணமாக பல வீடுகள் சரிந்து விழுந்ததையும் இடிந்து விழுந்ததையும் வெள்ளத்திலே அடித்து செல்லப்பட்டதையும் நாம் செய்திகளிலே பார்க்க முடிந்தது காரணம் என்னவென்றால் அந்த வீடுகள் அனைத்துமே ஆற்றங்கரையோரத்திலே கட்டப்பட்டவை சரியான அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டப்பட்டவை எந்த வீடெல்லாம் சரியான அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டப்படுகின்றதோ அவை அனைத்துமே வெள்ளப்பெருக்கிலே தாக்கு பிடிக்காமல் தண்ணீரிலே அடித்து செல்லப்படுகின்றன அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அதேபோல் தான் நம்முடைய மனித வாழ்க்கையும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் என்பதை இன்றைய நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையும் சரியான அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டி எழுப்பப்படுகின்ற பொழுது பல துன்பங்கள் வருகின்ற பொழுது பல பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது பல சவால்கள் வருகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையும் வெள்ளப்பெருக்கிலே அடித்து இழுத்து செல்லப்படுகின்ற வீட்டை போல மாறிவிடுகின்றது சரியான அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டப்படுகின்ற வாழ்க்கையானது அப்படியே சரிந்து விழுந்து விடுவதையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது அதைத்தான் இன்றைய நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் அழகாக சொல்லுகின்றார் ஒரு வீடானது சரியான அடித்தளமிட்டு கட்டப்படுகின்ற பொழுது மழை பொழிந்தாலும் வெள்ளப்பெருக்கு வந்தாலும் புயல் காற்று வீசினாலும் அந்த வீடானது அந்த வெள்ளப்பெருக்கிலே தாக்கு பிடித்துவிடும் என்று சொல்லுகின்றார் மாறாக மணல் மீது கட்டப்படுகின்ற வீடானது வெள்ளப்பெருக்கிலே தாக்கு பிடிக்காமல் அடித்து இழுத்து செல்லப்படும் என்பதையும் ஆண்டவர் சுட்டி காட்டுகின்றார் அதே போல நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்து கிறிஸ்து என்னும் அடித்தளத்தின் மீது கட்டி எழுப்பப்படுகின்ற பொழுது கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை என்ற நம்பிக்கையிலே கட்டி எழுப்பப்படுகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையானது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை ஆண்டவர் சுட்டி காட்டுகின்றார் இதைத்தான் எபேசருக்கு எழுதிய திருமுகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கு திருத்துதர் பவுல் அழகாக சொல்லுகின்றார் இறை வாக்கினர்களையும் திருத்துதர்களையும் அடித்தளமாகவும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மூளைக்கல்லாகவும் வைத்து கட்டப்பட்ட கட்டடமாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்லுகின்றார் ஆக அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை மூளைக்கல்லாகவும் இறை வாக்கினர்களையும் திருத்துதர்களையும் அடித்தளமாகவும் வைத்து கட்டப்பட்ட கட்டடமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் திருத்தூதர்களும் இறை வாக்கினர்களும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் நமக்கு போதித்த போதனைகளின் அடிப்படையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையானது அமைய வேண்டும் அவர்கள் போதித்த இறை வார்த்தையை அடித்தளமாக கொண்டு மூளைக்கல்லாக கொண்டு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் கட்டுகின்ற பொழுது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எல்லா சூழ்நிலையிலுமே நம்முடைய வாழ்க்கையானது சரிந்து விழாமல் எப்பொழுதுமே வலுவாக இருக்கும் பாறையின் மீது கட்டப்பட்ட வீட்டை போல எப்பொழுதும் எதற்கும் அசையாமல் இருக்கும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நாம் அனைவருமே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய வார்த்தையிலே நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய போதனையிலே நம்பிக்கை வைத்து அந்த போதனையிலே அவருடைய வார்த்தையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புவோம் அது எப்பொழுதுமே அழியாத வாழ்க்கையாக இருக்கும் நிலையான வாழ்க்கையாக இருக்கும் இந்த நம்பிக்கையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப தேவையான வரம் வேண்டி இன்றைய நாளிலே சிறப்பாக ஜபிப்போம் ஆமேன் During this year, I'm sure you had made wonderful friends and had lots of opportunities personally or as a community to do many new things. So, it is a time for you, for all of us, to thank the Lord for all that we have been blessed with. The Gospel reading strongly today suggests to us, all of us, that we should have Christ as our foundation of life. Friends, if Christ is our foundation, then whatever I build in my life 
with his support will be strong and nothing can shake us. I'm sure during this year you all had your own moments in life where at times you were happy, joyful and there were also moments of frustration, failure and other realities which did not help you to enjoy your life to the fullest. But still life continues because these realities cannot defeat us because of our hope and faith in Christ Jesus. Jesus always prepared his disciples to face every situation of life. It can be either easy sailing in life or there may be strong currents which will come in our days. But yet, if Christ is my foundation, those storms mean nothing to us. So as we fast approaching the joy of Christmas, let us prepare ourselves so that we shall joyfully receive the Lord. Friends, let us not be carried away by the sand, that is the external preparation, to the extent that we forget the internal and spiritual preparations to welcome the incarnate Lord. So continue your good work and may God bless you. Amen.